हेलो रिवान वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल दिस इज जय सिंह आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर ट्वेंटी जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में मेनली जो प्रॉपर्टीज ऑफ मसल के वीडियो में बताया था कि हमारी मसल में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन की जिसके कारण हमारी मसल शॉर्ट एन हो सकती है लेंथ एन हो सकती है फॉर एग्जाम्पल जब हम बाइसअप लगाते हैं तो शॉर्ट एन हो गया ये लेंथ एन हो गई सो यह एक यूनिक प्रॉपर्टी है हमारे मसल की ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है हमारी मसल एनाटमी में मेनली तीन तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसमें से पहला है आइसोटॉनिक कॉन्ट्रैक्शन दूसरा है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड तीसरा है आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे अपने इस लेसन नंबर ट्वेंटी में आज के वीडियो में हम सिर्फ आइसोटॉनिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे सो so, आइए स्टार्ट करते हैं आइसोटॉनिक कॉन्ट्रैक्शन ह्यूमन एनाटमी का एक टर्म है आइसोटॉनिक कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है जहाँ पर हमारी मसल अप्रॉक्स लगभग एक कांस्टेंट टेंशन को मेंटेन करते हुए अपनी लेंथ को चेंज कर सकती है हमारी मसल यहाँ पे लेंदन हो सकती है बड़ी हो सकती है और शॉर्ट एन हो सकती है छोटी हो सकती है सो so, जो डेफिनेशन मैंने आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन की बताई अगर मैं उसके की फीचर्स के बारे में बात करूँ तो जो दो की फीचर्स निकल के आते हैं हमारे सामने पहला कि आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन में मूवमेंट परफॉर्म होता है और दूसरा यहाँ पे हमारी जो मसल की लेंथ होती है वह चेंज होती है अगर हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे तो हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं हम जो भी वर्कआउट करते हैं जिसमें हमारा किसी भी तरह का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है फॉर एग्जांपल चाहे हमारे हाथों का मूवमेंट हो चाहे हमारे पैरों का मूवमेंट हो चाहे हमारी इस बॉडी का मूवमेंट हो तो वो सारी एक्सरसाइज वो सारे वर्कआउट इस आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन के कैटेगरी में आ जाते हैं इस तरह के एक्सरसाइज में इस तरह के वर्कआउट में जहाँ भी मूवमेंट हो रहा है तो वो सारे आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन होते हैं फॉर एग्जाम्पल जब हम बाइसेप डंबल कर लगाते हैं मान लीजिए ये डंबल है थोड़ी देर के मान लीजिए ठीक है सो so, इसको मैं अगर इस तरह से उठा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये एक आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन का एग्जाम्पल है अब इसमें क्या हो रहा है इस पर यह मूवमेंट हो रहा है और ठीक है और यहाँ पे हमारी जो मसल है बाइसेप की मसल है वो शॉर्ट एन हो रही है और लेंदन हो रही है जब हम इस तरह का मूवमेंट करते हैं उठाते हैं वेट को तो हमारी जो बाइसेप की मसल है वो शॉर्ट एन हो गई इसकी जो लेंथ है वो छोटी हो गई और वहीं जब हम इसको नीचे की तरफ लाते हैं तो हमारी जो बाइसेप की मसल है वो लेंदन हो गई बड़ी हो गई ठीक है तो इस यहाँ पर मूवमेंट भी प्रेजेंट है और हमारे मसल की लेंथ चेंज हो रही हो सो इस तरह के जो भी एक्सरसाइजेज जहाँ पर किसी तरह का भी मूवमेंट इन्वॉल्व है वो सारी आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन की कैटेगरी में आते हैं आई होप आपको आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन होता है यहाँ पे जो भी आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं या कहीं भी होम वर्कआउट भी करते हैं तो जो भी एक्सरसाइज में आपका मूवमेंट प्रेजेंट है और जहाँ पे आपकी मसल की लेंथ चेंज हो रही है उसको आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं उन सभी एक्सरसाइजेज में आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन होता है पहले क्या होता था जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो मेडिकल साइंटिस्ट होते थे उन्होंने ये जो कॉन्ट्रेक्शन है हमारे मसल कॉन्ट्रेक्शन है इसको सिर्फ तीन कैटेगरी में ही क्लासीफाई किया था आइसोटॉनिक आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आती गई नई रिसर्च आती गई नई मेडिकल स्टडीज होती गई और फिर जो काइनोसोलॉजी जो काइनोसोलॉजी मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट की स्टडी ह्यूमन काइनेटिक्स की स्टडी सो जब काइनोसोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया तो मेडिकल प्रोफेशनल ने क्या किया इस आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन को दो फेजेस में सेपरेट कर दिया दो पार्ट में सेपरेट कर दिया जो दो फेजेस आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन को उन्होंने बताए वह थे पहला कॉन्सेंट्रिक फेज जिसे हम पॉजिटिव फेज भी बोलते हैं और दूसरा इसेंट्रिक फेज जिसको हम निगेटिव फेज भी बोलते हैं ये इसेंट्रिक फेज एंड कॉन्सेंट्रिक फेज क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक एक करके अपने इस वीडियो में ये जो इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक फेज होती है एक तरह के काइनेसोलॉजिकल टर्म होते हैं पहले बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन की ये जो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन होता है इसको हम पॉजिटिव फेज भी बोलते हैं या पॉजिटिव कॉन्ट्रेक्शन भी बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है आपकी जो मसल की लेंथ है वह छोटी हो जाती है यहाँ पे आपकी मसल शॉर्ट एन हो जाती है जब भी आप कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म करते हैं या एक पॉजिटिव फेज होता है यहाँ पे जो भी वेट आप लिफ्ट करते हैं उसका मूवमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है फॉर एग्जाम्पल जब हम बाइसेप कर्ल परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर जब हम इस वेट को लिफ्ट करते हैं इस तरह से तो यह हमारा पॉजिटिव फेज हुआ यह हमारा कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म हुआ यहाँ पर क्या हुआ आपका जो मूवमेंट हुआ ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ हमने वेट को इस तरह से ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाया और क्या हुआ हमारे जो बाइसेप की मसल है ये शॉर्ट एन हुई बाइसेप की मसल की लेंथ स्क्वीज हुई छोटी हुई सो so, इस तरह के कॉन्ट्रेक्शन को हम कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं या पॉजिटिव फेज बोलते हैं या पॉजिटिव कॉन्ट्रेक
ये वाली बाइसर की मसल इतना फोर्स जनरेट करेगी कि मैं इस वेट को उठा लूँ सो और जब तक जनरेट करेगी जब तक मैं इस वेट को पूरा नहीं उठा लेता ये कॉन्ट्रेक्शन मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता जितनी बाइसर की मसल मेरी शॉर्ट हो सकती है उतनी शॉर्ट नहीं हो जाती तब तक हमारी ये जो बाइसअप की मसल है उतना फोर्स जनरेट करेगी सो so, यह जो फेस हुआ ये वाला इसको हम कॉन्सेंट्रिक फेस बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं सो so, इस पूरी प्रोसेस को हम कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं हम अपने आइसोटॉनिक कॉन्ट्रेक्शन के सेकेंड फेज की जो कि है इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन या निगेटिव फेज भी बोलते हैं या निगेटिव कॉन्ट्रेक्शन भी बोलते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है जो आपकी मसल की लेंथ होती है वह लेंदेन होती है आप जब भी इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो मसल की लेंथ है वह बड़ी हो जाती है यह एक निगेटिव फेज है यहाँ पर आपका वेट टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करता है ग्रेविटी की तरफ आपका वेट मूव करता है फॉर एग्जाम्पल जब आप बाइसअप कल इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो क्या है जैसे ही हम वेट को उठाए तो ये हमारा कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन हुआ पॉजिटिव फेस हुआ लेकिन जैसे ही हम इस वेट को नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो नीचे उतारते हैं तो क्या होता है यह इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं इसको हम या निगेटिव फेस बोलते हैं यहां पे क्या होता है आपका जो वेट है ग्रेविटी के टूवर्ड्स जा रहा है ठीक है सो इस तरह के कॉन्ट्रेक्शन को हम निगेटिव फेज या इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है आपकी मसल लेंदेन होती है बड़ी होती है अब होता यह है कि जब यह जो रजिस्टेंस है जो वेट है जब हम नीचे ले जाते हैं तो यह ज्यादा हो जाता है किससे हमारी मसल जितना फोर्स जनरेट कर रही है उससे सो so, इस तरह से यह इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन होता है और यह नीचे आता है आप यह बोल सकते हैं कि जो आपकी मसल जितना फोर्स जनरेट कर रही है उससे कहीं ज्यादा यह अब्सोलूट टेंशन हो जाता है जब आपके वेट आप नीचे की तरफ लेके जाते हैं जब आप वेट को लोअर डाउन करते हैं उतारते हैं इसलिए आपने देखा होगा कि आप जितना हैवी आप उठा सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा हैवी आप वेट को नीचे ला सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर करना मत ट्राई कि सौ किलो का अगर आपको बार दे दिया जाए कैसे उठाओ तो आप ऐसे उठा नहीं पाओगे लेकिन अगर सौ किलो का यहाँ पर दे दिया जाए तो आप इसको नीचे उतार सकते हो सो यह इसलिए होता है क्योंकि इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में अब्सोलूट टेंशन हमारी मसल से कहीं ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होता है यहाँ मैं आपके साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारी मसल हाइपरट्रॉपी होती है मसल हाइपरट्रॉपी मतलब इंक्रीज इन मसल मास हमारे मसल मास का बढ़ना तो जब आप इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म करते हैं अच्छे से तो आपका जो हाइपरट्रॉपी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है आपका ज़्यादा अच्छा मसल मास इंक्रीज़ होता है क्योंकि आपकी यहाँ पर मसल है ज़्यादा आसानी से टेंशन जनरेट कर पाती है और यह ज़्यादा आसानी से इसलिए टेंशन जनरेट कर पाती है क्योंकि जब आप इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपकी मसल ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रेंथनिंग सिग्नल रिसीव करती है जिसके कारण क्या होता है जो आपकी हाइपरट्रॉफी होती है बहुत अच्छी होती है इस इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया आठ से दस मिनट का वो वीडियो आप जरूर देखें अगर आप अपने मसल साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी हाइपरट्रॉफी को इंक्रीज करना चाहते हैं सो so, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहां से इसे जरूर चेक करें सो so, आज के वीडियो में तही आई होप आपको सारी जानकारियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और सारी जानकारियाँ आपको बहुत पसंद आई होंगी अगर जानकारियाँ अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि यह देश के हर कोने तक पहुँच सके और लोग घर बैठे ही इस एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स का फायदा उठा सके वो भी बिल्कुल फ्री और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेशो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट द बेल आइकन ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे हेल्दी स्टे फिट बाय जय हिंद